überhaupt danach zu fragen, was denn eigentlich Liebe ist, verändert schon alles. Die Haltung des Gebetes letztlich, die Haltung der offenen Hände. Die Haltung, die nicht davon ausgeht, dass man selbst die einzige Wahrheit ist, weil das tun wir eigentlich alle ständig unbewusst, sondern zu sagen, nein, im Anderen kann auch etwas liegen. Hallo und herzlich willkommen bei Bibel TV, das Gespräch. Nach wie vor wird die Mehrheit der Menschen in der katholischen Kirche im Kindesalter getauft. Auch wenn immer wieder betont wird, dass die eigene Entscheidung zum Glauben die Grundlage der Taufe ist, ist jemand wie unser heutiger Gast eher die Ausnahme. Mitte 20 alt, im Studium hat er sich auch um philosophische Fragen gekümmert und ist aus dem gar nicht so katholischen Hamburg. Irgendwas muss also mit ihm passiert sein. Grund genug, ihn zum Gespräch einzuladen. Schön, dass er angenommen hat. Herzlich willkommen bei uns im Studio, Brian Thomas. Vielen Dank für die Einladung. Gerne. Vielleicht hätte ich noch erwähnen sollen, dass Sie aus dem evangelischen Hamburg dann doch irgendwann nach Passau gegangen sind und da ist es ja nun wirklich stockkatholisch und da sind sie Ostern 2017 auch getauft worden. Hat dieser Ort etwas mit der Entscheidung zu tun? Naja, man kommt in Passau ja eigentlich am katholisch sein irgendwie nicht dran vorbei. Ja, das ganze Stadtbild ist davon geprägt. Aber ich muss sagen, ich bin trotzdem die ersten Jahre relativ gut dran vorbeigekommen, ähm, habe wenig davon mitbekommen. Letztendlich waren es dann äh, menschliche Begegnungen äh, und dann auch die geistige Ause Auseinandersetzung. Erzählen Sie uns kurz, wieso Sie nach Passau gegangen sind. Ich habe hier in Hamburg Jura studiert und habe äh, dort schon gemerkt, dass das meine Sehnsucht nicht erfüllt. Und in Passau gibt es einen schönen Studiengang, Staatswissenschaften. Und der ver 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 verbindet verschiedene Fächer, Politik, Soziologie, Geschichte, Recht. Jetzt haben Sie gleich das große Wort Sehnsucht benutzt. Also ehrlich gesagt, wenn ich Jura höre, verbinde ich auch keine Sehnsucht mit. Aber was war das zweite? Staatswissenschaft? Staatswissenschaft. Klingt für mich jetzt auch nicht gerade nach Sehnsucht. Was war für Sie da? Das war das ja, ich wusste Sehnsucht ehrlich gesagt nicht, was ich, äh, was ich machen soll und bin durch Deutschland gereist, habe mir verschiedene Unistädte angeschaut und da hat Passau mich gleich sehr vereinnahmt irgendwie. Ich habe dort spannende Leute getroffen und das Studium war einfach sehr offen. Ich habe keine großen Erwartungen gehabt und wurde dann positiv überrascht von der Stadt und vom Studium. Was macht man mit so einem Studium? Das werden Sie tausendmal gehört haben. Aber ich tausendmal gehört habe. Ähm, also ich für meinen Fall werde wahrscheinlich in der Wissenschaft bleiben, ähm, aber kann man von Politikberatung über Parlamentsarbeit und so etwas gehen. Genau. Jetzt habe ich Sie ja eingeführt, auch als jemand, der sich dann schon mit philosophischen Fragen beschäftigt hat. Das bezieht sich auch auf dieses Studium. Ja, genau. Ähm, inwiefern spielt da Philosophie eine Rolle? Naja, also ein Teil ist eben die politische Philosophie, sich anzuschauen, was sind die Grundlagen unseres Zusammenlebens. Und da kommt man dann auch sehr schnell zu moralischen Fragen natürlich. Und ähm, ich hatte dort eben eine Dozentin, die mich ganz besonders äh, geprägt hat. Das heißt, über diese moralischen Fragen sind Sie dann auch äh, über die religiösen, zu den religiösen Fragen gekommen? Das weiß ich gar nicht mal so sehr. Hm. Jedenfalls war einfach die Philosophie von vornherein präsent dort mit im Studium. Und es war auch schon beim, beim Jurastudium so, dass mich da also die Nebenbereiche, Rechtsphilosophie, Rechtsgeschichte, eigentlich mehr interessiert haben als die Hauptsachen äh, wie Privatrecht oder Verwaltungsrecht. Ähm, und die Sehnsucht, die Frage nach den letzten Dingen, nach dem Tod, nach der Liebe, nach der wahren Freiheit, das war irgendwie immer schon da. In Hamburg kann man ja Philosophieunterricht schon in der Schule nehmen. Ich hatte einen Opa, mit dem ich toll philosophieren konnte. Also da war irgendwie immer schon was da und das war dann eben im Studium, wurde das nochmal gefüttert. War das mehr so ein Interesse an diesen Fragen grundsätzlich oder sagen wir mal so ein, Fragen an, äh, ein Interesse an oder neugieriges Interesse einfach an, an grundsätzlichen Fragen des Lebens oder gab es bestimmte Bereiche, die Sie besonders interessierte, weil Sie gerade die letzten Dinge sagen, das ist ja fast ein theologischer Begriff und bezieht yeah. sich auf das, was in der Zukunft wohl kommt, also yeah. Reich Gottes. Yeah. War es das speziell oder auch anders? Nein, also ich hätte bis vor zwei Jahren nie erwartet, dass ich die Antworten in der christlichen Religion finden würde. Aber es hatte immer zu tun mit grundlegenden Fragen, ja. Also Warum haben Sie es nicht erwartet? War das so weit weg, diese Welt für Sie? Es war sehr weit weg. Ich bin ohne das Christentum aufgewachsen. Ich hatte Freunde, die irgendwie Konfirmationen dann hier hatten. Ich hatte so einen katholischen Freund hier in meiner Kindheit. Aber ähm, häufig ist es ja so, dass das Naheliegendste, dass man das unterschätzt. Also ich habe mich beschäftigt auch mit Buddhismus und östlicher Spiritualität, habe mich in die Philosophie reingestürzt, eben in verschiedene äh, Richtungen. Ähm, aber das, was direkt vor der eigenen Haustür ist, das... 
Und im Elternhaus oder Familie war Religion auch kein großes Thema? Um, das war so ein Mischmasch bei uns zu Hause. Also mein Vater kommt aus Indien, ist äh, eigentlich auch katholisch, aber hat das nie wirklich praktiziert und mir nicht weitergegeben. Meine Mutter ist auch der Form nach evangelisch, aber beschäftigt sich eher mit Buddhismus. Und, also ich, bin, ich würde sagen, ich bin durchaus mit einem Bewusstsein für das Übernatürliche, für das Spirituelle aufgewachsen. Aber ohne, dass das in eine Konfession gemünzt worden wäre. Jetzt haben Sie eben gesagt, Sie haben sich immer ähm, diese Fragen gestellt oder waren interessiert an diesen Fragen. Hatten Sie denn auch schon Antworten, wenn ich jetzt so sagen würde, was war denn vor fünf Jahren? Das war ja dann immer noch Ihre, vor Ihrer Taufe. Wie hätten Sie denn da, große Frage, die Welt gedeutet oder den Sinn des eigenen Lebens gesehen? Wenn das eine Frage überhaupt gewesen ist in dem Alter, ist es das ja vielleicht gar nicht. Doch, also vor fünf Jahren war ich ja schon 20. Stimmt. Äh, <lacht> hm. Da bin ich mit meiner eigenen Autobiografie nicht ganz so sicher, was genau vor fünf Jahren jetzt gewesen wäre. Es darf auch vor sechs oder vor vier gewesen sein. <lacht> ähm, na, ich hatte tatsächlich verschiedene, auch immer sehr intensiv ausgefüllte Antworten. Also es gab sicherlich mal so eine Gutmenschenphase, dann gab es eine sehr politische, ja, Sozialdemokratie und irgendwie Gerechtigkeit und Kampf dafür. Aber es gab auch... Typischer Jugendliche. Ja, voller Idealismus. Genau, voller Idealismus, aber es gab eben auch die, das, das Gegenstück dazu, Nietzsche, der Wille zur Macht, also wirklich die Entlarvung all dessen, habe ich auch durchlebt, ähm, mit den Folgen, die das eben auch so hat dann. <lacht> das müssen wir mal ein bisschen erläutern, oder ist das dann schwierig? Naja, also man äh, wenn, man, wenn, man anfängt, wenn man anfängt, die Grundlagen des eigenen Handelns zu hinterfragen, zu hinterfragen, worauf eigentlich das Gute, die Liebe basiert und merkt, hm, das ist irgendwie alles hohl, dann kann einen das ja auch sehr äh, direkt in den Nihilismus führen, wie es ja dann genannt wird. Also erst nur im Kopf, dass man irgendwie anfängt, ja, das ist alles nur konstruiert. Ja, ähm, aber das hat natürlich dann auch Auswirkungen. Also, Diese Phase haben Sie selbst aber nicht gehabt. Sie doch, hat, doch. Ach so, so ja, weit war das dann ja, schon ja, auch. Also, hm? ähm, wie wirkt sich das denn dann aus? Was bedeutet das dann? So, dann ist sowieso alles egal oder was bedeutet das? Ja, also es gibt dann so zwei Möglichkeiten. Entweder man, es wird eben düster tatsächlich, also dass man negative Gedanken hat oder dass man merkt, dass irgendwie Beziehungen nicht wirklich funktionieren, dass äh, es immer wieder zu Konflikten kommt, dass äh, man mit, mit Leere konfrontiert ist. Aber man kann sich natürlich die andere Antwort, die ich auch immer wieder gewählt habe, ist, man stürzt sich einfach so ein bisschen mehr ins Leben. Also dann Hedonismus, sage ich mal. Ja. Und da haben Sie dann doch auch schon gemerkt, das ist es auch nicht unbedingt. Oder vielleicht haben Sie also es gar nicht so bemerkt. Also ich sag mal so, die, die Grundsehnsucht nach mehr war in meinem Leben immer schon da. Und ich habe die halt verschieden ausgefüllt, immer wieder gemerkt, dass es nicht, nicht ankommt, dass es nicht, dass es nicht erfüllt wird, die Sehnsucht. Weil ich jetzt im Rückblick würde ich sagen, immer nur etwas gefunden habe, was das, was ich schon war, besser gerechtfertigt hat. Ah ja. Also ich habe nach mehr gesucht und immer nur mich selbst gefunden und meinen eigenen Mangel. Jetzt machen wir einen kleinen Zeitsprung. Mhm. Also das war vor ein paar Jahren. Ja. Jetzt haben Sie eben schon kurz diese Dozentin erwähnt, die in Passau eine Rolle gespielt hat. Die war offenbar wichtig mhm. äh, auf dem Weg zur Veränderung hin. Ja, es gab also einfach mehrere Leute. Einmal diese Dozentin, dann einen guten Freund, ähm, später dann auch der Bischof. Leute, die nicht locker gelassen haben, die sozusagen mich in Frage gestellt haben und wo ich einfach so in meinem Trotz nicht wahrhaben wollte, dass da was dran sein könnte. Und das war eigentlich der, der erste wichtige Schritt zu merken, man selbst hat nicht alles verstanden. Aber wieso sind die denn überhaupt auf die Idee gekommen, Ihnen da solche Dinge hinzuwerfen, sozusagen so Brocken, wo Sie sich die Zähne dran ausbeißen konnten? Naja, also der, der Freund, der ist eben auch katholisch und hat dann in verschiedenen Bereichen, also politisch erstmal mit der Sozialdemokratie und dann eben später auch mit dem Glauben, da einfach, wahrscheinlich auch, weil er Lust drauf hatte, so ein bisschen zu, zu kämpfen. Und bei der Dozentin, naja, ich habe halt von ihr Veranstaltungen besucht, Vorlesungen und habe mich darauf vorbereitet, sie zu widerlegen und bin daran gescheitert. <lacht> sie hat sie widerlegt, sozusagen. Ja, ja natürlich, sie hat mich widerlegt, ja. ja. Um welche Fragen ging es denn? Was, um, um, wofür war die Dozentin? Was ja, für politische die? politische Theorie. Genau. Politische, politische Theorie. Politische Theorie oder politische Philosophie kann man auch sagen. Also es ging vor allen Dingen um Platon und Sokrates. Und Sie haben gedacht, die mache ich jetzt fertig. Da erzählt ihr doch Mist. Genau. 
ich konnte, ja, ich war da gerade in der, in der Nietzsche-Phase und da ja. wollte ich einfach mal klatschisch machen. Ja, ja, ja. gescheitert. <lacht> Können Sie sich noch erinnern, wie sie sie gefangen hat sozusagen? Also wie es dann umgekehrt war, was das in, wo es geklickt hat vielleicht mal? Gab es so einen Moment oder war das doch so ein langsamer Übergang? Ich würde insgesamt sagen, also dass, dass es ein schleichender Prozess war. Also ich war auch nicht der Regisseur in diesem Prozess. Also ich würde eben aus dem Rückblick jetzt sagen, dass Gott der Regisseur war, ah, ja. der mir eben verschiedene Situationen, verschiedene Menschen geschickt hat, positive Erlebnisse, negative Erlebnisse. Ähm, so ein bisschen wie so ein Staudamm, wo am Anfang so ein kleines Loch ist und da kommt ein bisschen Wasser durch und es wird immer mehr und äh, jetzt hat es richtig Dynamik angenommen. <lacht> Okay, ähm, jetzt haben Sie als Dritten noch den Bischof erwähnt. Das ist ja eher außergewöhnlich. Ähm, wie ist der ins Spiel gekommen? Ähm, naja, also wir haben ja in Passau einen neuen Bischof seit 2014. Und der macht ja einige Dinge wirklich sehr anders. Unter anderem hat er eben einen Gebetskreis für junge Leute ins Leben gerufen, wo Lobpreis gesungen wird und er dann einen Vortrag hält, auch auf recht hohem Niveau. Und danach kann man dann noch Rückfragen stellen. Und zu diesem Gebetskreis hat mich der besagte Freund, der Julian, mal mitgenommen. Ich glaube, vor zweieinhalb Jahren das erste Mal. Und da habe ich dann immer die Rückfragezeit auch genutzt, um kritische Fragen zu stellen. Und der Bischof selbst sagte dann mal, er hätte wirklich beobachten können, wie ich äh, sagen, immer persönlicher geworden bin. Also von Anti auf Verstehen auf Nach Nachvollziehen. Gehen wir die Schritte doch mal durch. Wieso waren Sie Anti? Was hat Sie am meisten gestört? Oder ging es nur grundsätzlich darum, einfach Anti zu sein? Ja, ganz so, ganz so platt würde ich es nicht sagen. Nein, ich konnte mir einfach, das, das wissen Sie ja selbst, die christliche Botschaft ist eine Provokation. Dass, Wo liegt für Sie die Provokation? Dass die Wahrheit singulär in die Geschichte eingetreten ist, dass es nicht ein allgemeines, abstraktes Prinzip ist, ja, eine, eine etwas, was man so verstandesmäßig erkennen kann, sondern eine Person. Also in Jesus Christus. In Jesus Christus. Und dass wir Menschen uns mit unseren Schwächen auseinandersetzen müssen, mit unseren Sünden. Das ist auch eine Provokation irgendwie. Äh, zuerst Für Sie war es eine Provokation. Ja, ja. Und dann, haben, als jetzt eine zweite Stufe war, ja, ich bin schon ein bisschen persönlicher geworden. Das heißt, Sie konnten zumindest zuhören. Das war für Sie sowieso. Ja, gut. Das, das zuhören war für konnte so ich sowieso. vorher auch schon. War eh ich war ja ein guter genau. Student. Okay, okay. <lacht> <lacht> Verzeihen Sie. Also wissbegierig war ich immer schon. Ja. Das würde ich auch ehrlich gesagt, als das Einzige bezeichnen, was mein Beitrag vielleicht zu dem Ganzen war, dass ich nicht locker gelassen habe und dass ich bereit war, einer Sache, die ich für sehr unwahrscheinlich gehalten habe, sich als wahr herauszustellen. Wieso halten Sie sie heute für wahrscheinlich? Hm. Nicht das an den Personen, die Ihnen begegnet sind? Oder ist das bei Ihnen da oben auch im Verstand? Hm. Hat es da eine Überzeugung gegeben, die Ihnen einsichtig ist? Nee, ich hatte Ihnen ja geschildert, dass also ich von verschiedenen Stellen her widerlegt worden bin. Ja, das also Grundüberzeugungen irgendwie ähm, zerbrochen wurden. Und dann habe ich eben einfach gesagt, okay, du lässt dich mal drauf ein. Es könnte was dran sein. Und dann habe ich eben persönliche Begegnungen gehabt in der Studentengemeinde, zum Beispiel, wo ich dann auch angefangen habe, mal hinzugehen äh, mit dem Bischof, mit dem, äh, mit dem Freund. Ähm, und über diese persönliche Begegnung hinaus habe ich mich dann eben auch damit intellektuell beschäftigt, geistig beschäftigt und habe zum Beispiel die Einführung in das Christentum von Josef Ratzinger gelesen. Und das hat einfach die Dinge auf so überraschende und plausible Art und Weise erklärt auf einen Schlag. Aber ich, ich könnte mir doch vorstellen, dass es ein, zwei Punkte gibt, wo Sie sagen, das sind die, die mich besonders überzeugen. Oder, sage ich mal ganz plakativ, was, wenn Sie aus dem Glaubensbekenntnis auswählen müssten, was für Sie die entscheidende Aussage ist, was wäre das dann? Das Glaubensbekenntnis, das ist ein schwieriger. Also ich würde sagen, dass das Entscheidende ist, dass es im Glaubensbekenntnis um das Handeln Gottes geht, ja, was er getan hat. Also da muss man ja auch erstmal drauf kommen, also dass ja. man das als das Entscheidende sieht. Also, das, ja, also Sie bekennen, für Sie im Glauben bekennen Sie natürlich alle, alle diese Artikel, aber entscheidend ist, dass Gott gehandelt hat. Mhm. Ja, Sie müssen sich vor Augen halten, ähm, was ich vorher versucht habe, mit den verschiedenen spirituellen Geschichten, Meditation, Philosophie, da ging es irgendwie immer darum, dass ich mich selbst frei machen wollte, erlösen wollte, wenn man es jetzt christlich ausdrückt. Und was ich dann eben erfahren habe, als ich mich 
mit offenen Händen irgendwie an Jesus gewandt habe, dass er mich befreit. So haben Sie es empfunden? Ja. Wovon sind Sie denn befreit? Naja, also ich glaube, dass man, man könnte ja viele Leute fragen, ja. hör mal, du brauchst Befreiung. Dann sagen die, <lacht> wovon brauche ich denn Befreiung? Mir geht es doch gut. Ja. Wovon wurden Sie befreit? Naja, die ganz grundlegende Antwort von mir selbst erst einmal. Äh, von dem Kreisen um mich selbst. Von den Begrenztheiten meiner selbst. Also das, was mich immer wieder verrückt gemacht hat, ist das Auseinanderfallen von dem Anspruch, den man eigentlich an sich hat. Und das meine ich nicht im Sinne von Leistung, sondern dem Anspruch, ein liebender Mensch zu sein und der Wirklichkeit. Immer wieder zu merken, Beziehungen funktionieren nicht so, wie man es möchte. Man ist nicht so verlässlich, wie man es gerne wäre. Ähm, man oder auch, im, auch in der Uni, man vereinnahmt Texte mit seiner eigenen Brille, die man schon aufhat, statt sich wirklich auf die Sache einzulassen, ja, wirklich zu fragen, weil man sich immer selbst im Weg steht. Sind Sie denn heute, um das mal aufzunehmen, weil ja. Sie es gerade selbst gesagt haben, sind Sie denn heute, würden Sie denn heute sagen, Sie sind verlässlicher oder Sie, Beziehungen funktionieren besser? Auf jeden Fall. Ah, ja. okay. Also, ich bin natürlich immer noch auf dem Weg und Je weiter man geht, desto sensibler wird das Gewissen ja auch. Desto mehr merkt man auch, dass man immer wieder Fehler macht. Aber überhaupt danach zu fragen, was denn eigentlich Liebe ist, verändert schon alles. Die Haltung des Gebetes letztlich, die Haltung der offenen Hände. Die Haltung, die nicht davon ausgeht, dass man selbst die einzige Wahrheit ist, weil das tun wir eigentlich alle ständig unbewusst sondern zu sagen, nein, im Anderen kann auch etwas liegen. Und ob das nun die konkrete Person ist, die vor mir ist, oder ob es eine philosophische Wahrheit ist, oder ob es eben Jesus ist. Das heißt also, für Sie war das Befreiende oder theologisch gesprochen das Erlösende, nicht mehr um sich selber kreisen zu müssen, sondern sagen zu können, ich darf sein, ich kann sein und ich kann viel besser sein, wenn ich mich zurücknehme und mich auf was anderes verlasse. Ja. Kann man das so irgendwie ausdrücken? Ja. Und dann war irgendwann der Schritt da zu sagen, jetzt lasse ich mich taufen oder ist es gekommen? Hat sich jemand gefragt, jetzt sind Sie aber so weit getauft zu werden? Ja, also äh, äh, Sie spielen das schon richtig drauf an. Ich wurde eigentlich um die Osterzeit letzten Jahres vom Bischof selbst äh, bei Believe and Pray so im Scherz. Was ist das denn, Believe and Pray? Genau, Believe and Pray ist dieser, dieser Gebetskreis, den er ah, okay. ins Leben gerufen mhm. hat, wo ich eben dann da schon eineinhalb Jahre hingegangen bin zu dem Zeitpunkt. Und er hat mich dann im Anschluss, ist immer noch so ein Beisammensein, hat er mich eben so im, am Rande gefragt, äh, wann lassen Sie sich eigentlich taufen? Ah, ja. mhm. Und die Frage hat mich dann doch sehr direkt irgendwie getroffen. Weil ich war da irgendwie schon so ein bisschen so reingerutscht, eben wie ich es eben geschildert hatte. War da in der Studentengemeinde so ein bisschen äh, involviert und war halt bei Believe and Pray, hatte entsprechende Bücher gelesen. Ähm, aber war noch davon entfernt zu sagen, dass ich da jetzt dazugehöre zu dem Verein. <lacht> Aber dann, also als jemand von außen, also der Bischof sagte, wann lassen Sie sich denn taufen, hat das auch so bewirkt, aha, wenn der meinte, ich würde jetzt dazugehören, dann könnte es sein? Genau, also das, das, da waren mehrere Sachen. Der Bischof hat mich gefragt, dann war eine, ein Kommilitone aus der Studentengemeinde, der auch äh, mir gesagt hat, ja, du gehörst doch irgendwie erst dazu. Ähm, und zu dem Zeitpunkt war für mich die Taufe auch noch mehr so ein sozialer, symbolischer Akt. Und dass der Bischof, den ich eben sehr hoch einschätze, ähm, das für relevant hielt, hat bei mir eben dann die Frage ausgelöst, okay, könnte es wirklich an der Zeit sein, könnte es was bedeuten? Mhm. Dann schauen wir uns doch mal an, wie das war mit der Taufe, denn davon gibt es ja auch schöne Bilder. Ja. Kein Wunder, Dom zu Passau, <lacht> Osternacht, da sind sie gerade zu sehen. Ähm, woraus besteht die Taufe? Also das wissen wir natürlich, die meisten wissen, das ist ein Übergieß mit Wasser und dazu wird die Taufformel gesprochen. Das geschieht da jetzt gerade. Hinter Ihnen stehen Zwei Paten. Mhm. Zum einen ähm, Helga hier aus Hamburg, eine Freundin der Familie, die immer schon so meine inoffizielle Patentante war. Ja. Und zum anderen der Andreas Erndl, der Studentenpfarrer, der mich in dem Jahr zuvor begleitet hat. Jetzt bekommen Sie auch noch einen Schal umgelegt. Und jetzt, was passiert mit der Kerze gerade? Das ist das, äh, ja, die Taufkerze. Also der Schal ist das Gewand Christi, was man eben anlegt, das weiße Gewand. Ah, Und die Kerze ist das... Licht Christi, weil ja die Osterkerze ist ja das Symbol für Jesus, die ja entzündet wird in der Osternacht und die am Anfang ja noch ganz dunkle Kirche 
Eier. Erleuchtet. Also symbolträchtige Feier. Jetzt ähm, sind die Bilder schon wieder zu Ende, aber am Schluss ähm, sind sie noch, da hat der Bischof ein Kreuz auf ihre Stirn gemacht. Und was war das genau? Das war die Firmung. Aha, die gehört dann auch gleich dazu. Genau. Ähm, das mit diesem Zeichen verbunden. Genau. Bei der Erwachsenentaufe bekommt man alle drei äh, Sakramente. Als ich in ihr Gesicht sah, bei dieser Taufe, habe ich gesagt, mein Gott, das sieht aber ein, wirklich, das sah so ein erlöstes, frohes Gesicht aus. Ist das dann auch, jetzt ist es endlich soweit oder haben Sie in dem Moment was gespürt? Ja, das war eine sehr eindrucksvolle Feier, ähm, weil man wirklich den Eindruck hatte, dass das nicht nur von Menschen inszeniert ist, sondern dass da irgendwie mehr dabei ist. Und die Taufe selbst mit dem Wasser, das war wahrscheinlich gar nicht der, der beeindruckendste Moment oder der intensivste Moment, sondern dann letztendlich die Eucharistiefeier, die Erstkommunion. Ah ja. Mhm. Warum? Da, da hatte ich wirklich, also auch vorher, Sie müssen sich vorstellen, ich war ein Jahr dann in der Taufvorbereitung, habe mich dann auch damit beschäftigt, sehr intensiv, also nachdem ich den Entschluss gefasst habe, habe ich gesagt, okay, jetzt machst du noch mal ein Jahr auf Probe, damit es eben nicht bloß eine Phase ist, oder, ne, sondern wenn das wirklich, ich wirklich ernst meine. Um, und ich hatte wirklich schon einen Hunger auf die Eucharistie dann. Jetzt war es ja letztendlich, also... Sie klingen ganz begeistert und das ist ja auch wunderbar und mhm. das ist hoffentlich auch etwas, was dauerhaft ist. Mhm. Nichtsdestotrotz ist es ja noch gar nicht so lange her, dass Sie diesen Prozess begonnen haben. Das heißt, Sie haben sicherlich auch viele Freunde oder auch Familie aus der Zeit, die Sie als den früheren Brian kennen. Wie haben die eigentlich reagiert? Da gibt es wahrscheinlich eine ganze, eine ganze Bandbreite. Es gibt zum einen die, die mich schon sehr lange kennen, die auch wissen, dass ich eben schon verschiedene Dinge ausprobiert habe, dass ich mich nie mit Mittelmäßigkeit zufrieden gegeben habe. Und die warten, glaube ich, noch so ein bisschen ab was es damit jetzt auf sich hat. Es gibt aber auch Leute, die dadurch herausgefordert sind irgendwie, weil sie mich eigentlich auch als sehr vernünftigen Menschen kennen, der Dinge auch gut überlegt und die natürlich jetzt nicht verstehen können, warum ich daran glaube, dass Tote auferstehen. Hm. Oder dass zumindest einer schon mal auferstanden ist. Ja. Und es gibt natürlich teilweise auch Konflikte. Es ist noch nichts so wirklich Offenes, aber so der latente Vorwurf, es könnte irgendwie zu, zu extrem sein oder so, ist da auf jeden Fall. Extrem in welchem Sinne? Naja, wenn es... Dass Sie ein Fundamentalist werden. Ja, die, die, die Befürchtung ist ja von außen häufig da. Mhm. Wobei, weil man Religion damit verbindet. Genau, weil man Religion damit verbindet, weil man sich verwundert, okay, warum, er ändert irgendwie auch seinen Lebensstil. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mit pharisäischem Eifer versuche, ähm, irgendwie jetzt ein, ein braver Christ zu sein, aber wenn man so bereich beschenkt wird dann verändern sich Dinge einfach. Dann wird die Sehnsucht nach, nach anderen Dingen größer und nach anderen wiederum kleiner. Jetzt habe ich eben gefragt, wie es in etwa vor fünf Jahren war. Mhm. Wenn Sie jetzt mal in die andere Richtung gucken, also nach vorne. Wie stellen Sie sich vor, dass Sie Ihr Christsein leben? Das war jetzt so ein Höhepunkt, auf den Sie auch hin gearbeitet und gelebt und geglaubt haben. Jetzt kommt die Ebene, jetzt kommt, die Ebene, jetzt kommt der Alltag. Wie sieht das da aus? Wie stellen Sie sich vor, dass es werden wird? Es gibt äh, in dem ähm, Morgenlob der katholischen Kirche so einen Vers aus dem Benediktus. Er hat uns geschenkt, dass wir aus Feindes Hand befreit, ihm furchtlos dienen in Heiligkeit und Gerechtigkeit. Und das klingt sehr hochtrabend natürlich, aber ich glaube, es gibt eine Sehnsucht in unserer Zeit, danach aus dieser Belanglosigkeit herauszukommen, aus diesen Serien schauen, sich besaufen, irgendwie mit Leuten irgendwo hinfahren, Erlebnis, Tourismus machen. Es gibt eine Sehnsucht danach, etwas Sinnvolles zu tun, wahre Beziehungen zu führen. Und das möchte ich versuchen zu leben, wie auch immer das sich gestaltet wird. Das ist ja das Schöne. Ich, das ist auch, das, glaube ich, der größte Unterschied von meinem Leben früher zu heute. Ich weiß, ich bin kein Waisenkind. Ich weiß, mein Leben wird getragen, auch wenn ich mir so alte Tagebucheinträge anschaue, ich habe so sporadisch immer wieder Tagebuch geführt früher, Gott war da irgendwie immer schon präsent. Er hat es auch vorher immer schon alles gehalten. Und deswegen weiß ich auch, dass er in Zukunft mein Leben irgendwie führen wird, ob ich dann am Ende einfach weiter an der Uni bleibe und dort vielleicht einfach meinen Dienst tue, oder ob ich ganz woanders lande, ich weiß es nicht, eine Mission in Afrika, wer weiß. Sie werden auf jeden Fall versuchen, es in Heiligkeit und Gerechtigkeit zu tun. 
So war mir Gott helfe. <lacht> Wunderbar, dann bleiben wir doch bei diesem Schlusswort. Vielen Dank, dass Sie uns davon erzählt haben, weil es interessant war, Ihnen Ihren inneren Weg auch mitzugehen und so ein bisschen zu hören, was für Sie an dieser christlichen Botschaft wichtig war. Ich wünsche Ihnen alles Gute, viel Segen für Ihre Zukunft. Vielen Dank. Danke, dass Sie da waren. Liebe Zuschauer, auch Ihnen ein herzliches Dankeschön für Ihr Interesse an der heutigen Sendung. Hoffentlich bis bald, wenn es wieder heißt, Bibel TV, das Gespräch. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.